अंदमान सीरीज मदले माजे सगळे वीडियो पूर्ण बघा कारण हा एक पर्सनल ब्लॉग नाही आहे तर याच्यामध्ये तुम्हाला मिळेल इन्फॉर्मेशन रिकमेंडेशन सजेशन आणि एक्सपेंडिचर ज्याचा तुम्हाला तुमची ट्रीप प्लॅन करताना नक्की उपयोग होईल आता आमचे अंदमान मधले फक्त दोन दिवस राहिले त्यातला उद्याचा दिवस आम्ही बफर म्हणून ठेवला आहे आणि आज आम्ही अंदमान मध्ये पोर्ट ब्लेअर एक्सप्लोअर करणार आहोत आम्ही थांबलो होतो हॉटेल आशियाना मध्ये या हॉटेलचा एका दिवसाचा खर्च झाला फक्त साडेसहाशे रुपये एक बजेट हॉटेल आहे फॅमिलीसाठी मी हे काय रिकमेंड नाही करणार पण ही जर का तुमची बजेट ट्रीप असेल बॅकपॅकर्स ट्रीप असेल तर हे हॉटेल चांगलं आजचं आमचं सगळं प्लॅनिंग आम्ही पोर्ट ब्लेअर मॅपच्या मदतीने केलंय ज्याबद्दल मी माझ्या पहिल्या व्हिडिओ मध्ये बोललो होतो त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला इथे वरती दिसेल सगळ्यात आधी आम्ही जाणार आहोत चथम स्वामी हा कारखाना ब्रिटिशांनी अठराशे त्र्याऐंशी साली बांधला ह्या कारखान्यामध्ये मोठमोठ्या ओंडक्यांपासून वेगवेगळ्या आकार आणि प्रकाराच्या फळ्या बनवण्याची अख्खी प्रोसेस तुम्हाला बघता येते याची एंट्री फी आहे फक्त वीस रुपये आज अंदमान मध्ये मल्टीपल स्टॉप असल्यामुळे आम्ही बस नि फिरायचं ठरवलं अंदमान मधली बस सर्व्हिस ही अतिशय स्वस्त आणि मस्त आहे अंदमान मध्ये कुठेही जाण्यासाठी बसेस अव्हेलेबल आहेत चक्रमची बस मिळाली आम्हाला आणि आम्ही आता चाललोय चक्रम स्वामीला बेसिकली बस आणि प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट मध्ये जुनी नाचवायचं आमच्याकडे वेळ पण आहे त्याच्यामुळे आम्ही असं आज आम्ही बस चोवीस रुपये दोघांचं मिळून आम्ही आता रिक्षाने आलो असतो तर दीडशे रुपये सहज झाले दुसऱ्या विश्वयुद्धामधल्या काही खुणा सुद्धा आहेत फॉर एक्झाम्पल बंकर्स बॉम्ब पिंट्स ज्या लहान मुलांसाठी एक चांगला अट्रॅक्शन होऊ शकत हे आहे जॅपनीज वॉर बंकर थम सॉमिल एक लाकडा की फैक्टरी है काम सग बारख है तो तुम्हारा जर का काम बढ़ाए कस चलत कसे लाकड़ा आता खूब मोठे ओंके आधी आते नर से काम करता सग काम बढ़ाए तुम्हें इतने आला पाजे अकरा वजता कारण फैक्टरी काम चालू होते बरबर अकरा वजता इतने जवर एक कैफेटेरिया है तो कॉफी पीए की खूब इच्छा होगी एक मस्त कड़क कॉफी पी आ निगू समुद्री का न्यूज चक्कम स्वामील पासून आम्ही बसनी बरोबर दहा रुपया समुद्री का म्युझियम मध्ये आलोय समुद्री का म्युझियम मध्ये अंदमान मधल्या वेगवेगळ्या ट्राईब्स ची मॉडेल्स आणि चित्र रंगवून त्यांच्या संस्कृती बद्दलची माहिती देण्यात आली तसंच तिकडे काही शंख शिंपले कोरल्स असं काही मरीन लाईफ पण बघायला मिळतं 
त्यातला एक शंख तर एवढा मोठा होता की मी अख्खा त्याच्यात बसू शकेन समुद्रिकाची एंट्री फी आहे फक्त पन्नास रुपये शंभर रुपये देऊन समुद्रिका म्युझियममध्ये तुम्हाला एक ऑडिओ गायडेड सिस्टीम मिळते ज्यामध्ये तुम्हाला एक हेडफोन्स देतात आणि एक डिव्हाइस देतात तुम्ही समुद्रिका म्युझियममध्ये फिरताना ज्या एक्झिबिट समोर आहात त्या एक्झिबिटचा नंबर त्यात टाकला की त्याबद्दल तुम्हाला जास्तीची माहिती सांगण्यात येतात ही गाईड सिस्टीम हिंदी आणि इंग्लिश या भाषांमध्ये अवेलेबल आहे समुद्रिका म्युझियम नंतर आम्ही निघालो सागरिका एम्पोरियमला अंदमानच्या तुम्हाला काही आठवणी न्यायच्या असतील कोणाला काही गिफ्ट घेऊन जायचे असतील तर सागरिका एम्पोरियमला व्हरायटी मिळेल इथे खादीचे कपडे शंख शिंपळे नारळाच्या करवंट्यांपासून बनवलेल्या काही वस्तू हँड क्राफ्टेड ज्वेलरीज की चेन्स किचन युटेन्सिल्स तसंच इकडल्या स्थानिक पदार्थांपासून बनवलेले खाद्यपदार्थ वगैरे मिळेल सागरिका एम्पोरियम मधून बाहेर पडेपर्यंत दीड वाजला होता आणि आम्हाला भूक लागली होती सो आम्ही मॅप मध्ये सजेस्ट केलेल्या हॉटेल शॉम्पेन मध्ये जेवायला गेलो अंदमान सिरीज मधल्या दुसऱ्या व्हिडिओ मध्ये मी सांगितलं होतं रॉस आयलंड वर एक मिस न करण्यासारखी गोष्ट आहे ती गोष्ट म्हणजे रॉस आयलंड वरचा लाईट अँड साऊंड शो हा शो रोज संध्याकाळी साडेपाच वाजता असतो आणि ही त्याची एक झलक उसके बाद भी वक्तन फवक्तन कहीं कहीं पुर्तगाली डच चीनी फ्रांसीसी और डैनिश यात्रियों ने इन जजीरों का जिक्र किया है और पांच बजकर इक्कीस मिनट पर इस जंग ने तकरीबन पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया आत्ताच आम्ही साऊंड अँड लाईट शो बघितला रॉस आयलंड वरचा आणि इट्स अ मास्टर पीस सगळ्यांनी तो बघितलाच पाहिजे सबनी व देखनाही चाहिये इट्स अ मस्ट वॉच एट डी सराउंड साऊंड सिस्टीमनी आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईट्सनी प्लस प्रोजेक्टरनी तुम्हाला वेग अख्खी हिस्ट्री रॉस आयलंडची अख्खी हिस्ट्री दाखवतात आणि धमाल येते बघायला मस्ट सी